எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அறுசுவை நேரம் சுத்த சைவம் தெவிட்டாத சுவை முதல் செக்மெண்ட்டான நம் நாட்டு சமையலில் நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்க போகிறது ஒரு பிரேக்ஃபஸ்ட் டிஷ் பிரேக்ஃபஸ்ட் உடனே எல்லாருமே வந்து விதவிதமான தோசை பண்ணுவோம் விதவிதமான இட்லி பண்ணுவோம் நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ணுவோம் அந்த தோசையில் இந்த ஒரு தோசை வந்து தயிர் ஜெவ்வரிசி ஊத்தப்பம் இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்னு சொல்கிறேன் தயிர் ஜெவ்வரிசி ஊத்தப்பம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் கழுவி உலர்த்திய பச்சரிசி மாவு மூன்று கப் சிறிய ஜெவ்வரிசி ஒரு கப் புளித்த தயிர் தேவைப்படும் அளவு உப்பு தகுந்த அளவு சமையல் சோடா கால் டீஸ்பூன் வறுத்த மோர் மிளகாய் விரும்பும் அளவு தாளித்த கடுகு சிறிதளவு எண்ணெய் சுடுவதற்கு தேவையான அளவு ஜவ்வரிசி தயிர் ஊத்தப்ப செய்கிறதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவையான இப்போ பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து அரைக்கிற வேலையெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க நல்ல நம்ம வீட்டில் வந்து தினமும் கொஞ்சம் தயிர் மிச்சம் வைக்கிறப்ப சேர்த்து ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம் இல்லையா அந்த தயிர் வந்து முதல் நாளே வந்து ஓரளவுக்கு புளிச்சிருந்தால் போருங்க ரொம்ப புளிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படி இருந்தால் கூட வந்து புளிக்கலைனாக்க நீங்கள் வெளியில் வச்சுக்கோங்க அது வந்து நல்லா புளிச்சிருக்கணும் அந்த புளிச்ச தயிரை வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க அதோடு வந்து தேவையான அளவு பச்சரிசி மாவு நான் அதோடு வந்து ஜவ்வரிசி நான் கொடுத்துருக்க அளவுப்படி மூணுக்கு ஒன்று ஜவ்வரிசியும் அதுவும் பச்சரிசி மாவு வந்து கழுவி வளர்த்தின மாவு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்குங்க அதோடு வந்து பிடிக்கிற அளவுக்கு வந்து தயிர் சேர்த்து கலக்கணும் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் அதாவது லேஸாக தளர இருக்கணும் அது ஊறுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டிப்படும் இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து இது நீங்கள் வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் மறுநாள் காலையிலனா முதல் நாள் ராத்திரி ஊற வைங்க இல்லைனா சாயந்தரம் டிஃபன் ராத்திரி டிஃபனுக்கு காலையில் ஊற வைங்க உப்பு வந்து கடைசியாக தான் சேர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா ஊறின மாவு மோர் மிளகா பொதுவாக மோர் மிளகாலையும் வந்து நம்ம சுட்ட பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து உப்பு இருக்கும் அதனால் பார்த்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது நம்மளுக்கு இந்த காரத்துக்கு இது விரும்புகிற அளவு வந்து கையில் வந்து உடச்சி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெயில் வந்து கடுகு தாளித்து போட்டால் போகிறோம் எண்ணெய் வந்து போடுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க அந்த தாளித்த கடுகு இது இதை மட்டும் நான் போட்டுக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துடும் இப்போ இதெல்லாம் கலந்ததுக்கப்புறமா இந்த கரண்டியில் வந்து கொஞ்சமாக தயிர் போட்டு இந்த சமையல் சோடா கலந்துக்கலாம் இந்த சமையல் சோடா கொஞ்சமாக இதில் போட்டுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இதை கலந்து விட்டோன்னாக்க அதை அப்படியே கொஞ்சம் நுரைச்ச மாதிரி வரும் தயிரில் போட்டு கலந்து நம்ம இதில் ஊற்றினா உடனே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா நுரைக்கும் இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அதாவது இந்த ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம எப்போ ஊற்ற போகிறோமோ அப்போ தான் சமையல் சோடா சேர்க்குறோங்க உங்களுக்கு வந்து தயிர் ரொம்ப புளிச்சிருந்ததுனாக்கா நீங்கள் லேஸாக வந்து சர்க்கரை கூட சேர்க்கலாம் அதோட ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் அது கொஞ்சம் சுவையாக இருக்கும் இப்போ அதை வந்து ஊத்தப்பம் மாதிரி ஊற்றுறதுனால இந்த மாதிரி நான் சின்னதாக இருக்கிற ஒரு ஊத்தப்பம் பேன் வச்சுருக்கேன் நம்ம இதில் சின்ன சின்னதாக ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுட்டு எண்ணெய் விட்டு சுட்டு கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் குறைச்ச தண்ணியில் வச்சு ஒரே ஒரு பக்கம் சுட்டு எடுத்தால் போதுமானது இப்போ இதை வந்து இதில் ஊற்றுறேன் நல்லா கல் சூடாகிடுச்சு இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தனலை குறைச்சி வச்சுக்கலாம் குறைச்சிட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த குறைச்ச தண்ணிலேயே அப்படியே வந்து அந்த மேலே வந்து 
மாவு வந்து நல்ல வேகணும் இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிள் டிஷ்ஷஸ் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து நிறைய இருக்குங்க இதையே வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிக சத்துக்களாக இருக்கிறதா பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா மஷ்ரூமில் வந்து சேஷ்வன் சாஸ் போட்டுட்டு நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து டாப்பிங்காக கொடுக்கலாம் மஷ்ரூமோட கேப்சிகன் போட்டுட்டு அதை வந்து மஞ்சூரியன் சாஸ் போட்டு பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் விதவிதமான அதாவது உப்பு காரம் போட்டுட்டு நம்ம நிறைய ட்ரை மசாலாஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரையாக மசாலா பண்ணிவிட்டு அதில் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு டாப்பிங் போட்டு கொடுக்கலாம் சின்ன குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த மாதிரி கொடுக்குற அப்போ அவங்களுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸும் சேரும் அவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான சுவையோடு கொடுக்குறப்ப ரொம்ப விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க அதாவது நம்ம அந்த காலத்துலேருந்து செய்கிற டிஷ்ஷையே இப்போ காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றி தரலாம் ஆனால் இதுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு மசாலா அந்த மாதிரி வச்சால் நல்லா இருக்காதுங்க வெஜிடபிள்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு விதவிதமான மசாலா அதாவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய சாஸஸ் அதாவது வேட்டு நாட்டு உணவு முகத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் வேணும்னு பிரியப்படுறப்ப அந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி தரலாம் முக்கியமாக நான் வந்து இந்த ப்ரோபயோட்டிக் வேல்யூ இருக்கிற நம்ம ஃபுட்டை பற்றி கொஞ்சம் நிறையா ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே நாடுகளில் வந்து இந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இருக்கிற உணவு வந்து மிக 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 குறைவு அவங்க உணவில் வந்து இந்த மாதிரி நொதிக்க வைக்கப்படுறது படுறது புளிக்க வைக்கப்படுறது அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் அவங்க பண்ணுவாங்க பேக்கிங் பவுடர் போட்டோ இல்லை வந்து சமையல் சோடா மாதிரி போட்டோ அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு தேவையான வந்து விட்டமின்ஸ் அழிஞ்சிடுமே தவிர அதிகரிக்காது இதில் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் வேல்யூவும் அதிகரிக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை திறந்து பார்க்கலாம் வெந்துருச்சான்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே வேணுனாக்க வந்து திருப்பி போட்டும் பண்ணலாங்க இல்லைனா வந்து அப்படியே கூட நம்ம பரிமாறலாம் திருப்பி போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நான் காமிக்கிறேன் ஒரே பக்கம் சுட்டு கொடுத்தாலும் நல்லாயிருக்குங்க ஆனால் வந்து இங்கே திருப்பி போட்டாக்க ரொம்ப நேரம் வேகணுங்கிற அவசியம் என்ன திருப்பி போட்டதுக்கு அப்புறம் சீக்கிரமாக அப்படியே எடுத்துடலாம் ஜவ்வரிசி வந்து நம்மளுக்கு குட்டியோ குறைச்சியோ சேர்த்துக்கலாங்க இதில் வெறும் தயிரும் இந்த மாதிரி அரிசி மாவும் சேர்த்து கலந்து கூட பண்ணலாம் ஜவ்வரிசி போட்டும் பண்ணலாம் ஆனால் வெறும் அரிசி மாவும் தயிரும் போட்டு பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த காரம் போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதுக்கு வந்து தயிர் ஊத்தப்பம்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதை லேசாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதை எடுத்துடலாம் இப்போ திருப்பி போட்டு சும்மா லேசாக தான் அப்படி சுட்டிருக்கேன் இப்போ இதை பரிமாறத்துக்கு தயார் பொதுவாக வந்து எல்லா சீசன்லேயுமே நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஜவ்வரிசி கிடைக்கிறப்ப வீட்டில் நம்ம எப்போவுமே விதவிதமான டிஃபன் பண்ணுங்கிறப்ப ஐடியெலாம் இருக்குங்க அதில் வந்து நம்ம உப்புமா பண்ணலாம் கிச்சடி பண்ணலாம் இன்னும் விதவிதமான அதாவது ஜவ்வரிசி பொங்கல் பண்ணலாம் நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாம் ஸ்வீட்ஸ் பண்ணலாம் பொரித்து எடுத்துகிட்டு வந்து மிக்சர் மாதிரி பண்ணலாம் ஜவ்வரிசி வந்து நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் கிடைக்கிறது இதை நார்த் இண்டியன்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க சவுத்துலேயும் நிறையா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து அது எப்படி சரியாக யூஸ் பண்ணுறது தெரியாது ஏன்னா ரொம்ப பெரிய ஜவ்வரிசியாக இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு தயிர் அதிகமாக பிடிக்கும் ஒருவேளை வந்து நீங்கள் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு தயிர் பூரா இழுத்துச்சுனாக்க தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சமாக மோர் செஞ்சுட்டு அதில் ஊற்றி கலந்துக்கோங்க நம்ம கரண்டியில் எடுத்து ஊற்றுற பக்குவத்தை இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சமையல் சோடா கொஞ்சமாக போட்டுமால போட்டாலே போதுமானது ஒருவேளை வந்து உங்களுக்கு வந்து தயிர் நல்லா புளிச்சிருந்ததுனாக்கா சமையல் சோடா போடாமையே நீங்கள் ஊற்றி பாருங்கள் அப்படியே நல்லா வந்ததுனாக்கா கண்கண்ணாக வந்ததுனாக்கா நீங்கள் ஊற்றணுங்கிற அவசியமே போடணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அந்த கொஞ்சம் சுகர் சேர்க்குறப்ப என்ன ஆகுனாக்கா அந்த கீழ்பாகம் நல்லா செவக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே நேரம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஊத்தப்பம் மாதிரி நீங்கள் பெருசாகவும் ஊற்றி கொடுக்கலாம் எப்படி செஞ்சாலும் பரவாயில்ல அதுக்கு ஒரு சூட்டபிள் சைட் டிஷ்ஷோடு கொடுங்க இல்லைன்னா மேலே வந்து விதமான டாப்பிங் போட்டு கொடுங்க எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒருவேளை லன்ச் பாக்ஸில் நீங்கள் வைக்கணும்னா கூட இதை வச்சு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா வேறு எதுவும் பண்ண முடியாத நேரத்தில் மத்தியானம் வரைக்கும் கூட இது சாஃப்டாக இருக்கும் வீட்டில் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஜெயா டிவி நர்சுவை நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் இஸ் ஜயா டிவி நர்சுவை நேரம் சுத்த சைவம் தவிட்டாத சுவை இப்போ உங்களுக்கு இரண்டாவது செக்மெண்ட்டான மேலை நாட்டு சமையல் அதாவது மேலை நாட்டு சமையலில் வந்து இப்போ எல்லோரும் விரும்
நம்ம வாங்கி சாப்பிட்றத நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சுட்டு பண்ண முடியும் ஆனால் நான் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இண்டியனைஸ்டு பர்கர் கிடையாது அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணுறேன் ஆனால் அதையே இண்டியனைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயமும் சேர்த்து சொல்ல போகிறேன் இப்போ பர்கர் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பர்கர் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பர்கர் பன் தேவைப்படும் அளவு கால் கிலோ உருளைக்கிழங்கு வேக வைத்து மசித்தது வெண்ணெய் பூசுவதற்கு தேவையான அளவு உப்பு தேவைப்படும் அளவு மிளகுத்தூள் விரும்பும் அளவு கட்லட் சுடுவதற்கு தேவையான எண்ணெய் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக அறிந்தது கேரட் ஒன்று பொடியாக அறிந்தது ஐம்பது கிராம் பட்டாணி வேக வைத்தது நான்கு அல்லது ஐந்து பீன்ஸ் பொடியாக அறிந்து வேக வைத்தது மேனைஸ் சாஸ் விரும்பும் அளவு உலர்ந்த பிரெட் தூள் விரும்பும் அளவு லெட்யூ சிலை தேவைப்படும் அளவு சீஸ் ஸ்லைஸ் தேவைப்படும் அளவு வெங்காயம் வட்ட வடிவில் அறிந்தது தேவைப்படும் அளவு தக்காளி வட்ட வடிவில் அறிந்தது தேவைப்படும் அளவு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க இல்லையா இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதாவது நம்ம வந்து மேலை நாட்டு சமையலில் பார்க்குறப்ப நம்ம நாட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தனியா தூள் சீரகத்தூள் கரம் மசாலா தூள் மிளகாத்தூள் அதெல்லாம் போட மாட்டாங்க ஆனால் அதில் வந்து கட்லட் பண்ணுறப்ப வந்து உப்பு மிளகுத்தூள் மட்டும்தான் ஏன்னா அந்த நாடுகள் எல்லாம் வந்து மற்ற காரங்கள் வந்து சேர்க்குற பழக்கம் கிடையாது ஆனால் இந்த பர்கர் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஆரம்பித்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்து ஹேம் பர்கர் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க செஞ்சாங்க அந்த ஹேம் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பன்றியினுடைய அந்த இறைச்சியை வந்து அதை மேஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு பேட்டிஸ் மாதிரி அதாவது நம்ம பேட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் அந்த கட்லட் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பண்ணது முத முதல்ல வந்து அது பிரெட்லுக்கு மத்தியில் தான் வச்சுட்டு கொடுத்தாங்க அதுக்கு பிறகு தான் வந்து பன்னில் வச்சு கொடுத்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து கிடைக்கிறது வந்து ஒரு ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு டிஷ் ஆகிடுச்சு ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் கிடைக்கிறது வந்து நம்ம இந்தியன் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து வெறும் உப்பு மிளகு தூள் மட்டும்தான் நான் போடுறேன் நம்ம விரும்புகிறபடி நம்ம வந்து கட்லெட் வந்து விதவிதமான கட்லெட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இதில் நான் வந்து கேரட்டு பீன்ஸு பட்டாணி இது மூணு மட்டும் லேஸாக வேக வச்சு கொண்டு வந்திருக்கேன் மைக்ரோவேவ் அவனில் வந்து ஒன்றரை இல்லைன்னா ரெண்டு நிமிஷம் பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் நல்லா வேக வச்சுட்டு தோல் எடுத்துகிட்டு நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கேன் பிரெட்டு வந்து ஓரம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணிவிட்டு பிரெட்டு வந்து ஃப்ரெஷ் பிரெட் தூள் தனியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து எந்த விதமாகவும் நம்ம சோம்பு சீரகம் எதுவுமே தாளிக்கலைங்க நம்ம இண்டியனைஸ் பண்ணுறப்ப நீங்கள் வந்து சீரகம் தாளிச்சிக்கலாம் இல்லைனா சோம்பு தாளிச்சிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு வழுது போடலாம் இதில் நான் அது எதுவுமே போடலை வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முதல்ல அந்த வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாட்டு சமையலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆரிஜின் எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து இந்த பர்கருங்கிறது வந்து யூஎஸ் மாதிரி கண்ட்ரியில் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் அங்கே இருந்து தான் இங்கே வந்தது ஆனால் அங்கே தான் அது பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாதுங்க ஆனால் வந்து ஜெர்மானியர்கள் வந்து அங்கே வர்றப்போ முதல்ல வந்து ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டுங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் ஃபுட்டாக எல்லா இடத்துலையுமே இருந்தது தான் பேக்கிங் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரிலையுமே வந்து பிரெட் இருந்தது அந்த பிரெட்டில் இருந்து தான் வந்து அப்புறமா பன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே இன்னும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியம் தரணுங்கிறதுக்காக சீஸை சேர்த்தாங்க லெட்யூஸ் போட்டாங்க வெங்காயம் தக்காளி அதோடு வந்து கொடமிளகாவும் ஸ்லைஸ் பண்ணி வைக்கலாம் அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வித்தியாசம் இப்போ நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்கர்லேயே வந்து உள்ளே வைக்கிற பேட்டிஸில் வந்து நம்ம நாட்டில் பண்ணுற விதவிதமான பேட்டிஸ் அதாவது எந்த விதமான கட்லெட்டு வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ணலாம் அதை எது வேணால் நம்ம வந்து வச்சிக்கலாங்க வெங்காயம் வந்து பாதி வதங்க அதுக்கப்புறம் கேரட் சேர்த்துக்கிறேன் பீன்ஸ் இதோட பட்டாணி இது மூணுமே லேசாக வேக வச்சது இங்கே இதுலேயே வதக்குனிங்கனாக்கா கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து முடி வச்சிங்கனாக்கா வெந்துடும் இல்லைனா வந்து நம்ம ஸ்டீம் குக்கிங் பண்ணிக்கலாம் ஆவியில் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் மற்றதெல்லாம் வைக்கிறப்ப மேலே இதில் தண்ணி ஊற்றாமல் வச்சிங்கனாக்கா அது ஆவியிலே வெந்துடும் அதிகம் வேகணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஓரளவுக்கு நம்ம தொட்டால் வெந்திருக்கணும் பச்சை வாடை இல்லாமல் இருந்தால் போதுமானது இதோட உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுது இன்னும் கொஞ
அதிக விலை கொடுத்துட்டு வெளியில் வந்து சாப்பிட்றது ஒரு ரொம்ப ஃபேஷனாக நினைக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு கொடுத்தாக்க எல்லாருமே வந்து யாருமே வந்து வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டாங்க நம்மளுடைய தனியா ஜீரா கரம் மசாலா அதை பற்றின பல விஷயங்கள் வந்து இப்போ தான் வந்து அவங்க அதனுடைய நல்ல குணங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுவும் வந்து விஞ்ஞான பரிசோதனைகள் மூலமாக அது ஈவன் வந்து கேன்சர் முதலான வியாதிகள் கூட தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க முக்கியமாக வந்து கோலன் கேன்சர் இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதோட தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நான் மேலை நாட்டு சமையலுங்கிறப்போ அதே மாதிரி பண்ணுங்கிறதுக்காக பெப்பர் மட்டும் சேர்க்குறேங்க மிளகுத்தூள் நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் போட்டுக்கலாம் ஃப்யூஷன் குக்கிங்காக பண்ணுறப்ப நம்மளுடைய விருப்பம் எப்படி வேணால் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் ஆறணும் ஆறினதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இந்த ஃப்ரெஷ் பிரெட்டு தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு கலந்துட்டு ஷேப் பண்ணிவிட்டு உலர்ந்த பிரெட் தூளில் வந்து மேலே கோட்டிங் கொடுத்துட்டு நம்ம சுட்டு எடுக்கணும் இப்போ இது ஆறுறதுக்கு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆகும் ஜெயா டிவி நர்சுவை நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவி நர்சுவை நேரம் சுத்த சேவம் தவிட்டாத சுவை இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா வந்து ஆறிடுச்சு இதை வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதோடு வந்து நம்ம இந்த பிரெட்டு தூளை போட்டு பிசைய போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா பிரெட்டை வந்து அப்படியே வந்து தண்ணியில் நினச்சி எடுத்து பிழிஞ்சும் ப பிசையலாம் இதுலேயே வந்து நம்ம திக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட கேட்குற கேள்வி வெளியில் போகிறப்ப வந்து கட்டட் மாவு தளர்ந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேங்க நம்ம வீட்டில் அவல் இருக்குது இல்லையா அந்த அவலை வந்து கொஞ்சம் கெட்டியப்பட்ட அவலாக இருந்தாக்க நல்லா கழுவி ஒரு கிணத்து எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் சூடான தண்ணி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வைங்க ஊற வச்சுட்டாக்க அதுக்கப்புறமா நல்லா வந்து கொஞ்சம் கையில் பிசைஞ்சி விடுங்க அதை இதோடு சேர்த்து கலந்திங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து திக் ஆகிடும் பிரெட்டு ஜாஸ்தியாக இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ எந்த கட்லெட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணலாம் இப்போ இதில் வந்து தேவைப்படும் அளவுக்கு நம்ம எடுத்து பிசைஞ்சிக்கலாம் இதோட பிரெட்டு தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாத்தூள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பார்க்கறதுக்கு நல்ல நேரம் கொடுக்கும் கரம் மசாலா தூள் தனியா தூள் ஜீரகத்தூள் வதக்கிறப்ப இஞ்சி பூண்டு போட்டிங்கன்னா நம்ம ஊர் டேஸ்ட் வந்துடும் இப்போ மேலே நாட்டில் வந்து உணவு வந்து நம்ம அங்கே சாப்பிட்றப்ப ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் அதே நம்ம நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி தான் வந்து நிறையா மாற்றிருக்காங்க அதே உணவை நீங்கள் பர்கரை வந்து அங்கே சாப்பிட்டிங்கன்னா வேறு டேஸ்ட் இருக்கும் இங்கே சாப்பிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் இது மாதிரி பெருசாக உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி வந்து வெறும் பிரெட்டு தூளில் வந்து புரட்டி எடுக்கணும் நல்லா அப்படி உருட்டிக்கோங்க இதில் இப்படி வைக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னும் ஒன்று ரெண்டு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா திரும்ப ஒரு தடவை உருட்டிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சம் மைதா மாவும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் கரைச்சிட்டு அதில் டிப் பண்ணிட்டையும் நம்மளை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணி இதில் கோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ளாட்டாக தட்டிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க நீங்கள் எப்போ வேணுமோ அப்போ எடுத்து பொறிச்சிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம மெல்லிசாக தட்டிக்கலாம் இப்போ கையில் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் அதிகமாக பண்ணுறதா இருந்தாக்க ஒரே மாதிரி ஷேப் இருந்தாக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி உருட்டிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அதாவது உங்களுடைய பன்னுடைய சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை பண்ணணுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பன்னு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி பெருசு பண்ணக்கூடாது பெருசாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி மெல்லிசாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம நம்ம டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் வைக்க போகிறோம் மெல்லிசாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் வேணால் இன்னொரு தடவை வந்து டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கணும் மெல்லிசாக இப்போ இதை வந்து நம்ம சுட்டு எடுக்கலாம் தோசைக்கல்ல காய வச்சுக்கணுங்க இந்த நம்ம பன் பர்கர் பன் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து நமக்கு தேவையான அளவு வெண்ணெய் வந்து இதை இப்படி ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மேல் பாகமும் ரெண்டு பக்கமும் தேவையான அளவு எண்ணெய் வெண்ணெய் பூசிக்கோங்க இதுக்குள்ளேயும் பட்டர் பூசிக்கணும் இதை வந்து 
இந்த ரொம்ப இதுவா சுடணும்ங்கற அவசியம் இல்லைங்க கொஞ்சம் லேசா சுட்டு எடுத்தா போறோம் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் ஒரு சில உணவுகங்களை நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஜாயின்ட்ல பாத்தீங்கன்னா முதல்லயே செஞ்சு ரெடியா வச்சிருப்பாங்க カட்லெட் தனியா பன் தனியா அதெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சீஸ் எல்லாம் வெச்சிட்டு மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வெச்சி எடுத்து சுட சுட கொடுப்பாங்க அது முதல்லயே அவங்க பண்ணி வெச்சதுதான் ஆனா நம்ம வீட்ல பண்றப்ப ஃப்ரெஷா அப்படி பண்ணி கொடுக்கலாம் அவங்க எல்லாம் வந்து カட்லெட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டீப் ஃப்ரீஸர்ல வைக்கிறது தான் frozen カட்லெட்ஸ் தான் வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெஷா எங்கயுமே இருக்காது தேவையானவ கீழ்பாகம் நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி போடலாம் எப்போவுமே கட்லெட் எல்லாம் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூடுதலாக எண்ணெய் விட்டால் தான் நல்லா வேகும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி மெல்லிசாக பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியங்க ரொம்ப கனமாக பண்ணிங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து வேகாதபடி இருக்கும் நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறப்ப வந்து கீழ்பாகம் வெந்துச்சான்னு சொல்லிட்டு திருப்பி போட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரௌன் ஆகணுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டிங்கன்னா தான் அது மாதிரி ஈவனாக ப்ரௌன் ஆகும் கீழ்பாகம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிறப்ப கட்லட்டு செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க எப்போ வேணால் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு சுடலாம் ஒரு பேனில் எவ்வளோ பிடிக்குமோ அவ்வளோ சுடலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறதா இருந்தாக்க நீங்கள் வந்து பொறிச்சு வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து லேசாக சூடு பண்ணி தரலாம் மைக்ரோவேவ் அவன்றதுனாக்க ஒரு முப்பது வினாடிகள் வச்சிங்கனாலே போதுமானது எல்லாமே சேர்ந்து சூடாகிடும் இப்போ இந்த கட்லெட் தயாராகிடுச்சிங்க ஒரு தட்டில் எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து கட்லெட் தயாராகிடுச்சி பன்னு சுட்டு வச்சாச்சு இங்கே வேணுங்கிறதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் ஸ்லைஸு வெங்காயம் இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெட்யூஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம பன்னு எந்த எந்த சைஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து கையில் இந்த மாதிரி கிழிச்சு வச்சுக்கலாம் ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு எல்லாம் வைக்கலாம் விரும்புகிற அளவுக்கு வைக்கலாங்க லெட்யூஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப இரும்பு சத்து மிகுந்தது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அது அப்படியே சாப்பிட்லாம் சாலட் மாதிரி இப்போ இது முதல்ல இந்த பன்னை கையில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எப்படி பண்ணுதுன்னு காமிக்கிற பாருங்கள் இந்த பன்னை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு முதல்ல வந்து இந்த சீஸ் ஸ்லைஸை வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஒரு வெங்காயம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே நம்மளுடைய விருப்பம் எப்படி வேணால் மாற்றி வச்சுக்கலாம் லெட் யூஸ் இல்லை ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே வந்து கட்லெட் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே இந்த வந்து மேனைஸ் சாஸு இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் மேனைஸ் சாஸ் போட்டுக்கலாம் இது மூடி வச்சுட்டு லேஸாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இது இப்படியே பரிமாறலாம் இதுதான் வந்து பர்கர் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நம் நாட்டு உணவு மேலே நாட்டு உணவு ரெண்டும் பார்த்து கற்றுக்கிட்டிங்க இல்லையா நம் நாட்டு உணவில் வந்து ப்ரோபயோட்டிக் வேல்யூ அதாவது ஆரோக்கியம் தரும் விஷயங்கள் மிக அதிகங்க இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மேலே நாட்டு உணவுகள் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்குற வெஜிடபிள்ஸ் நாடு கிடைக்கிற ஆரோக்கியம் இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் எப்படி நம்ம வீட்லேயே பண்ணாக்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்றுட்டிங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வாரம் இதே நேரம் உங்களிடம் இன்னும் அதாவது நம் நாட்டு உணவும் மேலை நாட்டு உணவும் மிக சுவையான உணவு குறிப்புகளுடன் சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பதிநாத் வணக்கம்